माझ्याक चार एकर क्षेत्र है मी पूर्वीपासन शेती ही बागत करीत आला पाटिल बाबा बायटेक खत मी सद्या हाँ महतीनुसार मी यदा चालू के लिए गेवी माला उत्पन्न ही साधारणत तीस चालीस टनापर्यंत एक निगत होते आता मी सद्या ही महतीनुसार माला मिला मी एक एकर ही प्रयोग सिद्ध के लिए आत्ता गेवर्षा ऊस अपेक्षा भी आता हा पांच महीन हा ऊसाला खत वपर माला हा दुपटी ऊस वाढ़ वाटू लगे है मजा हा ऊसा अन पारंपरिक के लिए ऊसा क्या ऊसा आज पास सहाज कंटे ऊस है अन हा ऊस मी हा खत वपर साढ़े चार महीन मी बारह तेरह कंडपर्यंत ऊस मज़ा आता तैयार है अन हा ऊसाच वजन जर पाले तो एक किलोपर्यंत सवा किलोपर्यंत आता भरेल नंतर हा ऊस आता हा पांच महीन ऊस साढ़े चार महीन ऊस कम्पेर है साधारणत बारह महीनपर्यंत हा ऊस अड़ीस किलो पुढ़ जाऊ शको हा ऊस तो माला साधारणत ही ऊसा उत्पन्न एकरी माला शंबर टना पड़ून एकशे दा टनापर्यंत माजी निगने की अपेक्षा दिसत है पाटिल बायोटेक पद्धति ने खत वपर माला इत उत्पन्न मिलू शकते हा ऊसाला मी गेवर्षी दा हज़ार रुपये खर्च एकरी के होता पंदा मी पाटिल बाबा बाइकटे खत वपरून अन हि रासायनिक खत वपरून माला साधारणत बारह तेरह हज़ार रुपये माला खर्च आ एक हा खर्च मी गे वर्षेपेक्षा दोन हज़ार फ्त तीन हज़ार जास्त के लिए हा दोन तीन हजारा मोबदल माला यदा हा ऊसाच उत्पन्न माला एक शंभर टना पुढ़ जाए गे तीन वर्ष मी ऊस पिकाच उत्पन्न घत है पी पा पारंपरिक पद्धति ने पीक घज उत्पन्न सरासरी पाईस से पंच टक्के एवं माला मिला हावी मी पाटिल बायोटेक तंत्रज्ञान घू माला खर्च पास सत्तर अस एवरेज मिलाव अशी अपेक्षा है आनी इतना पाठीमागे मजेक समतोल अभी खत शेत जमीनी नसलम उत्पादन कमी होत हो तरी हापुे पाटिल बायोटेक तंत्रज्ञा माला तो फायदा मिले आनी वर्षी या उत्पादना अजू वाढ़ ते नव्वदते पंचाण्णपर्यंत जाने अभी अपेक्षा है माजी तस पाल तो एकदम निकृष्ट दर्जे की ज शेत जमीन एकदम मातीच प्रमाण कमी आशा परिस्थिति पाटिल बायोटेक माला पाटिल बायोटेक तंत्रज्ञान मिला माला जो उत्पन्ना फायदा होत गला तो इतन पूरा माला अस व कि प्रत्येक शतक ये कराव आ उत्पादना कसी वाढ़ी ये पहाव पाटिल बायोटेक तंत्रज्ञान हिमॉल रिलीजर पोटैश कैलनेट ये योग्य प्रमाण पहला डोस दिला परत एक महीन दुसरा डोस दिला तिसर महीन तीसरा डोस दिला अशा प्रकार मी प्रत्येक महीनला जूनपर्यंत अ डोसेस दी ऊसा चांगले योग्य रीति ने वढ़ होत गई पुनः हिमॉल कैलनेट ये जे आन ड्रेंचिंग ड्रेंचिंग जे प्रमाण है ते माला सा ज्या पाटिल बायोटेक साहबानी संगित प्रमाण मी तेज योग्य प्रद योग्य पद्धति ने मिश्रण करूँ ड्रिंचिंग के लिए फवार के लिए मनु पिका कुछ प्रकार से आज कीड़ रोग नहीं कि खोड़ किड़ा नहीं अशा पद्धति ने ये पीक जोमाने आ हा सहा महीन का सहा से साढ़ेसा महीन का ऊस आसा आतापर्यंत जी हा प्रमाण वाढ़ी अजु पांच से सहा महीने ज ऊस पिकाला कि कापनी वे तो हा ऊस आखी प आतापर्यंत चौदह से पंद्रह कंड है अजु दाते बारह कंडे वाढ़ने की अपेक्षा है मजे एकूण दौनते अड़ीस किलो ऊसाच वजन वाढ़ने की शक्यता है शक्यता मननेपेक्षा तो वाढ़ेल अभी मजी अपेक्षा है आ एक उत्पादना बरकस वढ़ हो मटते मी मजा शेजारी दे ये एक एकर मज क्षेत्र है तो क्षेत्र में मी पाटिल बायोटेक तंत्रज्ञान न घू दो एवटी तफावत है तो आठ से नौ कंडर ऊस है आ तेरा ते चौदह कंडा ऊस गेला एवडे शेजारी मजाच शेत जमीनीत एवडा फरक है तो शतक बंधूं अभी विनंती रहे मजी कि पाटिल बायोटेक ये खूब चांग पद्धति तंत्रज्ञान है आनते तंत्रज्ञान वपरलेम अपनी आनी आप शेती जी पर आपली भरभराट हो भरगस उत्पन्न वाढ़ल 
पर्यायाने आर्थिक सुबत्ता आपल्या घरात येईल तेव्हा प्रत्येकाने पाटील बायोटेक वापरावी माझी अशी विनंती राहील तर मी पाटील बायोटेकची शेंद्रीय खत म्हणून घेतलेलं आहे तर ते मी एकरी सात हजाराचं त्यांना हे केलेलं आहे उसाला तर ते पाच फुटी माझी सरी आहे ते त्यातनं उत्पन्न गेले बरेच वर्ष झालं मी चाळीस पन्नासच्या वर काय टनापासून गेलेलं नाही मग ते आता ह्यांदा शेंद्रीय गेल्या वर्षी विरोड्या गावामध्ये दातार साहेब हे सगळे साहेब आल्यानंतर तिथे मिटिंग होती मी त्या मिटिंगमध्ये ठरल्यानंतर मग मी त्यांचा डोस घेतलेला आता दहावा महिना चालू आहे उसाला डोस एकूण आठ दिली होती ह्याला शेंद्रीय खताचं एवढं उत्पन्न देणारच आहे हे सरासरी मला वाटतं एक शंभर टनापात्र हे जाणारच आहे सतरा आठ अठरा कांडे आहे एक ऊस पावणे तीन पावणे तीन किलो भरतो आपल्याला पाटील पाटील त्याचं तंत्रज्ञान आपण केलेली ही शेती आहे ना तर ते एकदम आपल्याला कमी पैशात कमी ह्याच्यात आपल्याला ते मिळालेलं आहे प कारण खासच आपल्याला हे व्हायला लागलेलं आहे बेस्ट आपल्याला ऊस आलेला आहे आणि मी इथून पुढं मी अजून त्याच्यानंतर मी अनेक तीन एक एकराची लागवड सोयाबीनसाठी घेतलेली आहे साधारण इथून मागे मी आपल्या पारंपरिक पद्धतीनेच ऊसाची लागवड करीत होतो परंतु माझे मित्र गुलाबराव ढोले यांच्याशी संपर्क आला त्यांनी मला आग्रह केला की तुम्ही तुमचं ऊसाचं सतात एकर क्षेत्र आहे निदान एक दीड एकरवर माझ्या पद्धतीनं पाय पाटील बायोटेकचं आपण तंत्रज्ञान वापरून एक ऊस करूया तर त्यांच्याप्रमाणे बेसल डोस एकरी मी दहा सव्वीस सव्वीसच्या साधारण तीनशे किलो पोटॅश दीडशे किलो नंतर रिलीजर वापरलं हिमाल वापरलं आणि त्यांच्या त्या शेड्यूलप्रमाणे त्यांनी मला एक शेड्यूल करून दिलं त्यांचं त्याप्रमाणे मी हा कम्प्लीट प्लॉट शेड्यूल फॉलोअप केला आणि हा एक आठ महिन्याचा ऊस आता माझा साधारण सतरा ते अठरा कांड्यावर आहे याच्या बद बरोबरच दुसरा ऊस आहे त्याची वाढ त्याची कांड्या साधारण बारा ते अकरा ते बारा कांड्यावरच आहे आणि याची पा पानाची साईज वगैरे हिरवेगार पाना याच्यात निश्चितच चांगला आहे यापूर्वी मी साधारण अडीच फुटावर ऊसाची लागवड करीत होतो परंतु मी पाट प्रथमच साडेचार फुटी पद फुटी सरी पाडून लागवड केली आणि त्यासाठी ठिबक सिंचनचासुद्धा वापर केलेला आहे तर माझ्या असं लक्षात आलं पा पारंपरिक प पद्धतीपेक्षा हे मला म्हणजे मशिनरीनं छोट्या ट्रॅक्टरच्या साह्यानं मला याच्यातले सगळे खांडीचे वगैरे कामं करता आले आणि मजुराचा जो समस्या होती ती मोठ्या प्रमाणावर माझी कमी झाली माझे पारंपरिक नेहमीच्या ऊस लागवडीचा खर्च साधारण नऊ हजार रुपये एकर असून पाटील बायोटेकचं तंत्रज्ञान वापरल्यामुळं माझा या चार हजार ॲडिशनल खर्च एकरी वाढला परंतु वीस ते पंचवीस टन उत्पादन मला जास्त मिळणार आहे त्यामुळं पाटील बायोटेकचं तंत्रज्ञान म्हणजे चार हजार वाढून पंचवीस टन ऊस वाढणार त्यामुळं म्हणजे त्या खर्चाच्या मानानं खर्च हा काहीच नाही असं माझं मत आहे पूर्वी मी इथं ला ऊसाची लागवड केलेली आहे साधारण ह्या क्षेत्रामध्ये मला पाटील बायोटेकचं तंत्रज्ञान वापरून साधारण एकरी तीस टन मला उत्पादन या प्लॉटमध्येच वाढण्याची अपेक्षा आहे माझा असं स शेतकरी बंधूंना विनंती आहे का आपणही बी आपल्या क्षेत्र जे क्षेत्रात जे जे पिकं असतील पाटील बायोटेकचं तंत्रज्ञान जवळजवळ प्रत्येक पिकासाठी असून आपल्या क्षेत्रापैकी काही क्षेत्र या तंत्रज्ञानाखाली घ्यावं इथे या ऊसामध्ये अगोदर आम्ही पारंपरिक पद्धतीने शेती करत होतो तर फक्त अगोदर एक पीक ऊसाचं घ्यायचं आता या वर्षापासून म्हणजे गेल्या दोन दोन तीन वर्षापासून आम्ही आंतरपीक पण घेतो त्यामध्ये त्यामध्ये आंतरपीक म्हणून जी फ्लावरची निवड केली आणि आंतरपीक म्हणून ऊसाबरोबरच आम्ही त्या किमियाची पण लागवड केली तर क आंतरपीक अशासाठी घेतलं की ऊस साधारणपणे एक दोन तीन महिने हा प्रायमरी स्टेजला म्हणजे लहान असतो आणि त्यामध्ये आंतरपीक आपण घेऊ शकतो एवढी आम्हाला खात्री झाली म्हणून आम्ही यामध्ये आंतरपीक पण घेतलं साधारणपणे या फ्लावरला आत्ता बा बावन्न ते त्रेपन्न दिवस झालेले आहेत आणि आजपासून ती काढणीला पण सुरुवात केली आहे पाटील बायोटेकने आम्हाला इन्फॉर्म केल्याप्रमाणे सांगितल्याप्रमाणे आम्ही त्यांचे काही डोसेस वापरले त्यामध्ये प्रथम बेसल डोसमध्ये अठरा अठरा दहा हे एकरी चारशे पंच्याहत्तर किलोग्राम घेतलं त्यानंतर पोटॅश हे एकशे दहा किलो घेतलं त्यानंतर पाटील बायोटेकचे हुमल हे तीस किलोग्रॅम प्रति एकरी त्यानंतर कॅलनेट दहा किलोग्रॅम आणि रिलीजर हे पाच किलोग्रॅम हे लागवडीसाठी घेतलं सुरुवातीला 
त्यानंतर प्रत्येक वीस दिवसाने त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे आम्ही त्या फ्लावरसाठी ड्रिंचिंग केलं अशा प्रकारे पाटील बायोटेकनी सांगितल्याप्रमाणे आम्ही आत्तापर्यंत त्यामध्ये सर्व डोसेस वगैरे दिलेले आहेत आम्हाला पहिल्या पारंपरिक म्हणजे आत्तापर्यंत ज्याप्रमाणे आम्ही फ्लावर आणि ऊसाची पिकं घेतली त्यामध्ये आणि यामध्ये बराचसा फरक दिसला जवळपास दीडपट आम्हाला त्यामध्ये वाढ झाल्यासारखं दिसत आहे आत्तापर्यंत आम्ही आंतरपिकामध्ये फ्लावर ही घेतली होती मागच्या वर्षी पण घेतली होती त्याच्या पण घेतलेली होती परंतु यावर्षी पाटील बायोटेकचे तंत्रज्ञान वापरल्यानंतर आमच्या असं लक्षात आलं की आम्ही काही क्षेत्रासाठी पाटील बायोटेकचं तंत्रज्ञान वापरलं काही क्षेत्रासाठी पाट पाटील बायोटेकचं तंत्रज्ञान वापरलं नाही परंतु ज्यामध्ये वापरलं नाही आणि ज्यामध्ये वापरलं आहे त्यामध्ये जवळजवळ बराचसा फरक दिसतो आहे त्यानंतर त्याला येण्यासाठी जे काही दिवस लागत आहेत पक्क होण्यासाठी जे दिवस लागत आहेत ते पण कमी लागत आहेत त्याचप्रमाणे क्वालिटी जी आहे क्वालिटी ही खूपच चांगली आहे की जे आत्तापर्यंत मी माझ्या जेव्हापासून शेती करतो आहे तेव्हापासून आत्तापर्यंत अशा प्रकारच्या क्वालिटीची फ्लावर आजपर्यंत मला तरी मिळालेली नाही आहे ऊसामध्ये फ्लावर आंतरपीक घेतल्यामुळे आपलं खर्चाचं जे प्रमाण आहे ते एक प्रमाण खूपच कमी होतं त्याचप्रमाणे मी इतर शेतकऱ्यांनासुद्धा असा सल्ला देईल की त्यांनी पारंपरिक शेती न करता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून आपण शेती केली पाहिजे की जेणेकरून आपलं उत्पादन आपलं जे उत्पादन किंवा उत्पादनातून मिळणारी जी रक्कम आहे ती जास्तीत जास्त मिळावी अशी अपेक्षा मी व्यक्त करतो